హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడు తీసుకునేది ఐసోమెట్రిక్ ప్రొజెక్షన్ ఐసోమెట్రిక్ ప్రొజెక్షన్లో ఫస్ట్ మనం ఒక డాట్ తీసుకుంటాం చిన్న లైన్ తీసుకొని థర్టీ డిగ్రీస్ నైంటీ డిగ్రీస్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఇలా మూడు పాయింట్లు తీసుకొని ఈ మూడు పాయింట్లు కూడా మనం మూడు లైన్స్ అనేవి డ్రా చేస్తాం ఇలా డ్రా చేసిన తర్వాత మనకు కావాల్సినటువంటి ఆబ్జెక్ట్ డైమెన్షన్ అనేది మనం చూసుకోవాలన్నమాట చూసుకుంటే ఫస్ట్ మనకి ఆబ్జెక్ట్ డైమెన్షన్ వచ్చేసరికి ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ అనమాట మనకి వన్ వన్ టూ ఇచ్చారు అంటే నూట పన్నెండు వన్ ట్వెల్వ్ అనమాట ఎంఎం ఇచ్చాడు అలాగే రైట్ సైడ్ వచ్చేసరికి మనకి టోటల్ డైమెన్షన్ వచ్చి సిక్స్టీ ఫోర్ ఇచ్చారు అనమాట హైట్ వచ్చి మనకి ఇక్కడ టోటల్గా ఫార్టీ ఎంఎం ఇచ్చారు ఈ డైమెన్షన్ అనమాట మనం యూజ్ చేసుకుని ఆబ్జెక్ట్ అనమాట ఒక బాక్స్ అనేది మనం డ్రా చేయాలి ఇలా బాక్స్ అనేది డ్రా చేసుకుంటే ఈ బాక్స్ లోపల అనమాట మనం ఆబ్జెక్ట్ అనేది డ్రా చేసుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం తీసుకోవాల్సింది హైట్కి సంబంధించి ఒక లైన్ ఫార్టీ ఎంఎంకి సంబంధించి ఇలా లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ రెండు పాయింట్లకి మనం తీసుకుంటే వెర్టికల్ లైన్కి ఎక్కడైతే ఈ లైన్స్ అనేవి ఖండించుకుంటాయో ఆ లైన్ ఆ పాయింట్ అనమాట యాజ్టీజ్గా మళ్ళీ సేమ్ లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ లైన్లు అనమాట మనం తీసుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి బాక్స్ అనేది ఇక్కడ కంప్లీట్ అయిపోయింది ఎక్సెస్ లైన్స్ ఎరెక్ట్ చేసుకుని మనం బాక్స్ అనేది చూసుకుంటే ఫస్ట్ మనకి ఆబ్జెక్ట్లో ఫస్ట్ క్రింద నుంచి మనం స్టార్ట్ చేసుకుంటే ఎయిట్ ఎంఎంకి ఫస్ట్ అనమాట ఆబ్జెక్ట్లో కట్ అయింది ఎయిట్ ఎంఎం అనమాట మనకి సైడ్లో ఉంది అంటే రైట్ సైడ్లో ఉంది లెఫ్ట్ సైడ్లో మనకి కట్ అయింది ఈ కట్ అయిన పాయింట్కి రెండు లైన్స్ అనేవి రెండు సైడ్లు కూడా మనం తీసుకోవాలి ఇక్కడ తీసుకుంటే ఆ తర్వాత మనం బేస్ అనమాట మనకి ఎయిటీ ఎంఎం హైట్లో టోటల్గా మనకి ఇక్కడ కట్ అయింది కాబట్టి నాలుగు సైడ్లు కూడా మనం ఇలా లైన్స్ అనేవి తీసుకోవాలి తీసుకుంటే మనకి ఈజీగా ఆబ్జెక్ట్ అనేది డ్రా అవుతుంది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఫస్ట్ మనకి ఇక్కడ పైనుంచి ఆబ్జెక్ట్ అనమాట రావాలి ఎందుకంటే క్రింద అనమాట బేస్ అనేది తక్కువ ఉంది కాబట్టి పైనుంచి మనకి ఇక్కడ సెంటర్ పాయింట్ తీసుకోవాలన్నమాట సెంటర్ పాయింట్ అంతా అనుకుంటే ఇక్కడ మనకి వన్ వన్ టూ అనమాట వన్ వన్ టూ అంటే మనకి ఇక్కడ ఫిఫ్టీ సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్కి ఓ పాయింట్ తీసుకొని ఆ పాయింట్ అనమాట మనకి రైట్ సైడ్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ లెఫ్ట్ సైడ్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ రెండు పాయింట్లు అనమాట తీసుకొని ఈ రెండు పాయింట్లకు కూడా మనకి రైట్ సైడ్ లైన్ బేస్ చేసుకున్న అనమాట మనం లైన్స్ అనేది తీసుకోవాలి అయితే ఇక్కడ మనకి ట్వంటీ ఎయిట్ ఎంఎంలో ఒక పాయింట్ అనేది కట్ అయింది కాబట్టి ఈ ట్వంటీ ఎయిట్ ఎంఎంకి ఒక్క పాయింట్ మనకి రైట్ సైడ్ లైన్లో తీసుకొని ఒక లైన్ అనేది తీసుకున్నాం ఇప్పుడు సెంటర్ పాయింట్ నుంచి మనం తీసుకున్న సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్కి ఒక లైన్ అలాగే ఇంకో సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్కి ఒక లైన్ తీసుకొని ఈ రెండు పాయింట్లు ఎక్కడైతే మనం ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ కండించుకున్నాయో ఆ పాయింట్కి అనమాట అక్కడ నుంచి మనం క్రిందన బేస్ చేసుకుని ఒక స్ట్రైట్ లైన్ అనమాట తీసుకుంటే బేస్మెంట్ లైన్కి అనమాట అది యాడ్ అవుతుంది ఖండించుకుంటుంది ఆ పాయింట్ నుంచి మనకి రైట్ సైడ్ లైన్ బేస్ చేసుకుని ఒక లైన్ అనేది తీసుకుంటే ఆ పాయింట్కి అక్కడ నుంచి మనకి ఎక్కడైతే ఖండించుకుందో ఆ పాయింట్ నుంచి అనమాట ఫార్టీ ఎయిట్ పాయింట్కి ఒకటి పాయింట్ తీసుకుంటాం ఫార్టీ ఎయిట్ ఎంఎంకి ఇప్పుడు ఫార్టీ ఎయిట్ ఎంఎం నుంచి మనం లెఫ్ట్ సైడ్ లైన్ బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం పాయింట్ అనేది మనం తీసుకోవాలి ఫిఫ్టీన్ ఎంఎం పాయింట్ నుంచి పైన మనకి కలిపినటువంటి ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ అనమాట ఉంది కదా ఆ పాయింట్కి మనం ఇలా ట్యాపర్గా లైన్స్ అనేవి తీసుకుంటే మనకు కావాల్సినటువంటి ఆబ్జెక్ట్ పైన ఇవన్నీ వచ్చింది మనకి ఇప్పుడు మనకి 
ఆబ్జెక్ట్ చూసుకుంటే ఇక్కడ థర్టీ టూ పాయింట్ అనమాట అంటే సిక్స్టీ ఫోర్కి సెంటర్ పాయింట్ థర్టీ టూ ఇలా మనం పాయింట్ తీసుకొని ఈ పాయింట్ అనమాట మనం లెఫ్ట్ సైడ్ లైన్ బేస్ చేసుకొని ఒక లైన్ అనేది తీసుకోవాలి తీసుకుంటే మనకి బేస్లో మనకు కట్ అయినటువంటి పాయింట్ అనేది వస్తుందన్నమాట ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే ఈ రెండు పాయింట్ల నుంచి మనకి హైట్ ఎయిట్ ఎంఎంలో మనకు కట్ అయింది ఆ పాయింట్ కనబడ మనం కటింగ్ లైన్ అనేది అక్కడ కట్ చేసినటువంటి పాయింట్కి రెండు లైన్స్ అనేది తీసుకోవాలి అయితే ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే బేస్లో మనకి రైట్ సైడ్లో థర్టీ సిక్స్ లెఫ్ట్ సైడ్లో థర్టీ సిక్స్ ఇచ్చాడు ఈ రెండు పాయింట్లు మనం ఇక్కడ థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ క్రమట్ తీసుకొని స్ట్రైట్ లైన్ బేస్ చేసుకొని మనకి రెండు పాయింట్లకి రెండు లైన్స్ అనేవి తీసుకోవాలి ఎక్కడైతే మనకి ఈ పాయింట్స్ అనేవి ఖండించుకున్నాయో అది లెఫ్ట్ సైడ్ పాయింట్ నుంచి రైట్ సైడ్ పాయింట్ నుంచి ఖండించుకున్నవి పాయింట్కి లైన్ అనేది డ్రా చేయాలి మనం అయితే ఇక్కడ లోపల కనబడి ట్వంటీ ఫోర్ ఎంఎం మనకి కట్ అయింది ఈ ట్వంటీ ఫోర్ ఎంఎంకి ఒక పాయింట్ తీసుకొని ఈ ట్వంటీ ఫోర్ ఎంఎం నుంచి మనం ఒక స్ట్రైట్ లైన్ అనేది తీసుకోవాలి అది లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ రెండు పాయింట్లు కూడా తీసుకొని మనకి ఎక్కడైతే మనకి థర్టీ సిక్స్ పాయింట్ అనేది వచ్చిందో ఆ పాయింట్ నుంచి అనమాట మనం ఈ ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ కలవాలి ఈ ట్వంటీ ఫోర్ పాయింట్ నుంచి మనకి ఇక్కడ ఎక్కడైతే మనకి చూస్తే ఆబ్జెక్ట్లో కనిపించేటట్టుగా ట్యాపర్గా కండి కట్ అయిందో ఆ పాయింట్ నుంచి అనమాట మనం ఎండింగ్ పాయింట్కి అనమాట కలిసిన పాయింట్కి అనమాట తీసుకోవాలి చూస్తే మనకి ఈజీగా ఆబ్జెక్ట్ అనేది డ్రా అయింది మనకి ఇక్కడ ఇప్పుడు మనం ఆబ్జెక్ట్కి సంబంధించి ఎక్సిస్ లైన్స్ అన్నీ ఎరేజ్ చేసుకోవాలి ఎరేజ్ చేసుకుంటే ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనకి ఇలా కనిపిస్తుంది దీన్ని మనం డార్క్ చేయాలన్నమాట ఆబ్జెక్ట్ని డార్క్ చేసుకుంటే మనకి ఆబ్జెక్ట్ అనమాట నీట్గా కనబడుతుంది దాని నెక్స్ట్ అనమాట మనం డైమెన్షన్స్కి వీలుగా ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఉంటుంది మనకు కావాల్సినటువంటి డైమెన్షన్ అనేది మనకి కరెక్ట్గా డ్రా చేసుకుంటే ఆబ్జెక్ట్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది అనమాట టోటల్ డైమెన్షన్ అనమాట మనకి ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ లైన్ బేస్ చేసుకుని లైన్స్ అనేవి డ్రా చేస్తాం మనకు కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే ఆబ్జెక్ట్ అనేది టేపర్ లైన్ అనేది ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బేస్ చేసుకొని టేపర్ లైన్ తీసుకుంటాం స్ట్రైట్ లైన్ ఇలా డార్క్ చేసుకోవాలన్నమాట ఆబ్జెక్ట్ని ఇప్పుడు మనం ఆబ్జెక్ట్ అనమాట డార్క్ చేసుకున్న తర్వాత డైమెన్షన్స్ అనేవి ప్రజెంట్ చేయాలి డైమెన్షన్స్ అనేవి ప్రజెంట్ చేస్తే ఆబ్జెక్ట్ అనేది మనకు కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే డైమెన్షన్స్ అనేవి ఇప్పుడు మనం ప్రజెంట్ చేసేటప్పుడు మనం ఆబ్జెక్ట్లో చూసుకున్న విధంగా ఆబ్జెక్ట్ని అక్కడ మనం చూసుకుంటే ఎక్కడైతే మనకు ఆబ్జెక్ట్ డైమెన్షన్స్ ఇచ్చాడో అలా డైమెన్షన్స్ అనేవి ప్రజెంట్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది ఇంకా ఎక్కువ డైమెన్షన్స్ అనేవి మనం ప్రజెంట్ చేయని అవసరం లేదు టోటల్ డైమెన్షన్ మేజర్ డైమెన్షన్ అది మైనర్ డైమెన్షన్ అక్కడ మనకి ఇచ్చిన డైమెన్షన్లు అలా ప్రజెంట్ చేసుకుంటే సరిపోద్ది మనకు థర్టీ సిక్స్ ఇచ్చాడు లెఫ్ట్ సైడ్ థర్టీ సిక్స్ ఇచ్చాడు రైట్ సైడ్ ఈ రెండు పాయింట్లకి రెండు లైన్స్ అనేవి తీసుకున్నాం అలాగే టోటల్ డైమెన్షన్ అనమాట టోటల్ డైమెన్షన్ వచ్చేసరికి మనకి ఇక్కడ వన్ ట్వెల్వ్ నూట పన్నెండు అనమాట ఇలా తీసుకొని మనకి డైమెన్షన్స్ అనేవి డైమెన్షన్ లైన్ అనేది డ్రా చేసుకోవాలి డ్రా చేసిన తర్వాత యారో అనేది ప్రజెంట్ చేయాలన్నమాట యారో ప్రజెంట్ చేసుకుంటే మనకి ఏ డైమెన్షన్ ఎంత నుంచి ఎక్కడ వరకు ఉందో ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడ వరకు ఉంది అనేది మనకి ఈజీగా తెలుస్తుంది అనమాట 
ఎక్స్టెన్షన్ లైన్స్ అనేవి ఫస్ట్ డ్రా చేసుకొని తర్వాత డైమెన్షన్ లైన్ అనేది ప్రజెంట్ చేసిన తర్వాత యారో హెడ్ అనేది మనం డ్రా చేయాలి యారో హెడ్స్ అనేది డ్రా చేసిన తర్వాత మనకి ఇచ్చినటువంటి డైమెన్షన్ ఎంత ఉందో అది మనం అక్కడ ప్రజెంట్ చేసుకుంటే మనకి ఆబ్జెక్ట్ అనేది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కంప్లీట్ అయిపోతుంది ఇలా ప్రజెంట్ చేసిన తర్వాత టోటల్గా మనకి ఎంత ఎంత డైమెన్షన్ ఉందో తెలుసు కాబట్టి ఎరో హెడ్స్ అనేవి డ్రా చేస్తాం టోటల్ డైమెన్షన్ అనేది ట్వంటీ ఎయిట్ ఈ డైమెన్షన్ కూడా మనం డైమెన్షన్ లైన్ అని తీసుకున్నాం ఎరో హెడ్స్ అనేది ప్రజెంట్ చేస్తాం ఎరో హెడ్ అనేది ప్రజెంట్ అయిన తర్వాత డైమెన్షన్స్ అనేవి మనం వేస్తాం ఫార్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ ఎయిట్ అలాగే మనకి హైట్ వచ్చి మనకి అక్కడ థర్టీ టూ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ టూ ఇలా మనం ఆబ్జెక్ట్ డైమెన్షన్స్ అనేవి ప్రజెంట్ చేసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్ మీకు వీడియో నచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి డైమెన్షన్స్ అనేవి ఇక్కడ డ్రా చేస్తాం టోటల్ డైమెన్షన్ వచ్చి మనకి ఇక్కడ నూట పన్నెండు వన్ వన్ టూ వన్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ సారీ థర్టీ సి థర్టీ టూ డైమెన్షన్ క్యారో డైమెన్షన్ అనేది మనం ప్రజెంట్ చేసాం ఇక్కడతో మనకు ఆబ్జెక్ట్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోయినట్టే థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్